हेलो एवरीवन दिस इज विकास हेयर और आज हम एच के एम लाइफ साइंस के एंट्रेंस के 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल की कंसिस्ट ऑफ एल्जेनिक एसिड इन देयर सेल वॉल कंपोनेंट तो एल्जेनिक एसिड हमें कौन सी क्लास के अंदर मिलता है जो ब्राउन एल है ब्राउन एल के अंदर हमें एल्जेनिक एसिड मिलता है ब्राउन एल को हम फीओफाइसी भी बोलते हैं ठीक है तो फीओफाइसी है फीओफाइसी के अंदर क्या रहेगा एल्जेनिक एसिड रहेगा ये हम प्लस वन की एनसीआरटी में भी क्लियरली देख सकते हैं ये प्लस वन की एनसीआरटी है और इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो फीओफाइसी है यानी कि ब्राउन एल की है इसके सेल वॉल की कंपोजिशन किस चीज की होती है सेलोलोज एंड एल्जिन की होती है तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द फ्रूटलेस प्लांट तो फ्रूटलेस प्लांट कौन से रहते हैं जिम्नोस्पम फ्रूटलेस प्लांट रहते हैं मीन्स इसके अंदर हमें क्या मिलता है नेगेड सीड मिलता है सीड के राउंड कोई भी कवरिंग नहीं रहती तो फ्रूटलेस प्लांट हमें मिल रहा है थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ दीज एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस डू नॉट टेक पार्ट इन एन इिवर्सिबल रिएक्शन तो इनमें से कौन सा इिवर्सिबल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो जो हमारा क्रैब साइकिल है सॉरी ग्लाइकोलाइसिस है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम क्या देखते हैं तीन स्टेप ऐसे होते हैं जहां पे इिवर्सिबल रिएक्शन होती है और वो तीन स्टेप कौन कौन से होते हैं जब ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट में कन्वर्जन होता है हेक्जोकाइनेज की हेल्प से तो एक तो ये रहता है सेकेंड क्या है जब फ्रक्टोज सिक्स फोस्फेट का कन्वर्जन होता है फ्रक्टोज वन सिक्स बीस फोस्फेट में फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज की हेल्प से ये भी इिवर्सिबल है और थर्ड केस हम कहा देखते हैं पीई से जब पायरविक एसिड बनता है यानी कि फोस्फो इनोल पायरवेट से पायरविक एसिड बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरवेट काइनेज तो ये तीन स्टेप है तीन एंजाइम है जो इिवर्सिबल रहते हैं तो इिवर्सिबल एंजाइम हम एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से एंजाइम है एक तो हेक्जोकाइनेज है लिखा हुआ यहाँ पे सेकेंड क्या है फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज है ये भी इिवर्सिबल अभी हमने देखा और थर्ड एंजाइम क्या है पायरवेट काइनेज था थर्ड क्या था पायरवेट काइनेज था जो इिवर्सिबल के अंदर था तो इनमें से इिवर्सिबल कौन सा नहीं बचा ग्लूको काइनेज क्या है इिवर्सिबल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए इन ए सिट्रिक एसिड साइकिल तो सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने सीओ टू प्रोड्यूस होते हैं जब एक एसिटाइल को एंजाइम ए एंटर करता है तो इसके लिए हम सिट्रिक एसिड साइकिल देखते हैं जिसको हम क्रैप साइकिल भी बोलते हैं जैसे ही इसके अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए एंटर करता है इधर से एंटर कर रहा है तो फर्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो सिट्रिक एसिड बनता है और सीओ टू हम देखते हैं टू रिलीज होते हैं पूरे के पूरे साइकिल में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू रिलीज करते हैं वन एसिटाइल को एंजाइम ए से इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक्स भी है जो यहाँ पे लिखा है ठीक है जिसकी हेल्प से हम इसको लर्न कर सकते हैं तो ओ से क्या है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट ओ ए रहता है सेकेंड सिट्रिक एसिड है सिट्रिक एसिड रहेगा थर्ड आइसोसिट्रेट है और फोर्थ क्या है ए से अल्फा कीटोग्लूटेरेट बनता है सीली से सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनेगा स्टूपिड से सक्सिनिक एसिड बनेगा फनी से फुमेरेट बनेगा और मेलेट मोलिक्यूल से मेलेट बनेगा ओ सिट्रिक एसिड इज ए सीली स्टूपिड फनी मोलिक्यूल इस निमोनिक्स की हेल्प से हम सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको लर्न कर सकते हैं तो आंसर क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन जो पूछा था उसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सीओ पूछा हुआ था तो कितने रहते हैं टू रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनिबिटेड बाय द फ्लूरो एसिटेट इन द क्रैप साइकिल अगेन क्रैप साइकिल से क्वेश्चन है तो फ्लूरो एसिटेट क्या करता है कौन से एंजाइम को इनिबिट करता है इट इनिबिट द एक्ोनिटेज जो एक्ोनिटेज एंजाइम होता है ये कहाँ रहता है ये देखिए सिट्रिक एसिड है जो कन्वर्जन होता है आइसोसिट्रेट में ये एक्ोनिटेज एंजाइम की हेल्प से होता है ठीक है तो इसको इनिबिट करने के लिए इनिबिटर कौन रहता है फ्लोरो एसिटेट रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज द लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम तो लोकेशन क्या रहती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की क्लोरोफिल की तो इट इज दाइलेकोइड मेम्ब्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन वट इज द नेम ऑफ द ड्रग विच इनिबिट द सोडियम पोटेशियम पंप एक्रोस द सेल मेम्ब्रेन तो सोडियम पोटेशियम पंप को कौन इनिबिट करता है ओआबिन जो है वो इनिबिट कर देता है ड्रग जो है सोडियम पोटेशियम पंप को इनिबिट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट वट इज द सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर लिक्विड इन रहते हैं आंसर इन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या रहेगा इसका इट इज द लिनोलैनिक एसिड बाकी सब क्या है लोरिक पॉलमेटिक और मिर्स्टिक एसिड सब क्या है ये सेचुरेटेड है तो अनसेचुरेटेड में लिनोलैनिक रहेगा क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरोल इज प्रजे
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन ए मोलिक्यूल है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इन द प्रोकारियोट्स तो कौन सा जो इनमें से कौन सा आर एन ए मोलिक्यूल है प्रोकारियोट्स के अंदर जिसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी होती है तो प्रोकारियोट्स में हम क्या देखते हैं सेवेंटी एस टाइप के राइबोजोम मिलते हैं और इसकी सब यूनिट की हम बात करें फिफ्टी और थर्टी रहती है थर्टी के अंदर हम एक ही सब यूनिट देखते हैं सिक्सटीन एस रहती है और फिफ्टी के अंदर हम क्या देखते हैं टू सब यूनिट देखते हैं ट्वेंटी थ्री और फाइव एस तो जो ट्वेंटी थ्री एस होती है इसके पास इसकी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी होती है मीन्स पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का क्या रोल होता है जो अमीनो एसिड आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में अमीनो एसिड न्यू अमीनो एसिड जो एड होते हैं पोलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन के टाइप वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की हेल्प से होते हैं और अगर हम यूकारियोट्स में देखें ए टी एस होती है उसकी सब यूनिट क्या रहती है सिक्सटी और फोर्टी रहती है अगर हम फोर्टी को देखें तो फोर्टी में क्या रहती है एटीन एस सब यूनिट रहती है और सिक्सटीन में थ्री सब यूनिट हम देखते हैं कौन कौन सी रहती है एक ट्वेंटी एट रहती है एक फिफ्टी एट रहती है और एक फाइव एस रहती है ये सब सब यूनिट्स हैं ठीक है नेक्स्ट है ए फर्न डिफर्न फ्रॉम ए मॉस इन पोजेसिंग फर्न और मॉस कैसे डिफर करते हैं तो फॉरन में टेरिडोफाइट्स आते हैं और मोस में ब्रायोफाइट्स आते हैं तो टेरिडोफाइट्स में क्या रहता है इंडिपेंडेंट स्पोरोफिटिक बॉडी मिलती है बट मोस में जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक बॉडी से ही अटैच होती है उसी पर डिपेंडेंट होती है तो आंसर क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ब्लू ग्रीन एल गी दैट कॉज द रेड ब्लूम इज तो कौन सी है जो रेड ब्लूम कॉज करती है इट इज द ट्राइकोडेसमियम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एब्सिसन लेयर डेवलप ड्यूरिंग द लीफ फॉल इज मेड अप ऑफ जब लीफ फॉल होता है उस टाइम पे एब्सिसन लेयर बनती है वहां पे कौन सी सेल मिलती है पेरन काइमेटस सेल्स मिलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डेली राइम आर एसोसिएटेड विद तो कौन सी ग्लैंड होती है पाइनियल ग्लैंड है जो कंट्रोल करती है डेली राइम को जो स्लिप वेक साइकिल होता है इसको पाइनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम तो प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक युगलिना रहता है युगलिना फोटोसिंथेसिस भी शो कर सकता है और जब इसको लाइट नहीं मिलती सनलाइट तो ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर देता है क्वेश्चन नंबर एटीन इन विच सेल सेल साइकिल डू नॉट अकर तो इनमें से सेल साइकिल किसमें नहीं होता नव सेल के अंदर नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अर्बर विटे इज कम्पोज ऑफ तो अर्बर विटे किस चीज का बना होता है व्हाइट मैटर का अर्बर विटे क्या है ब्रेन के अंदर जो फोर ब्रेन है उसके अंदर सेरिब्रम जो है उसके अंदर अर्बर विटे प्रजेंट होता है जो व्हाइट मैटर का बना होता है ब्लैक बक इज ए तो ब्लैक बक क्या रहता है वर्नरेबल स्पीसीज है ठीक है अब हम जो आयुसीएन है उसकी रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग तो देखे तो कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है एक्सटिंक्ट आते हैं सबसे पहले जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बिल्कुल ही लुप्त हो चुके हैं देन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड आता है मीन्स क्या है जो कुछ कैप्टिविटी में ही मिलेंगे सिर्फ कैप्टिविटी में रखे गए हैं बट वाइल्ड के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं देन आती हैं क्रिटिकली इनडेंजर्ड स्पीसीज आती हैं देन इनडेंजर्ड आती हैं और फिर क्या आती हैं वलनरेबल आती है तो ऐसे क्या चलती है इनकी कैटेगरी चलती है वलनरेबल क्या है जो ना तो क्रिटिकली इनडेंजर्ड है ना इनडेंजर्ड है बट नियर फ्यूचर में वो क्या हो सकती है इनडेंजर्ड में कन्वर्ट हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड आर गिवन बाय तो दीज आर गिवन बाय एल्टोन सो ऑल्सो कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एस्टाइवेशन अकर इन तो एस्टाइवेशन कब मिलती है समर सीजन में देखने को मिलती है और विंटर में जो होती है उसको हाइबरनेशन बोलते हैं जैसे पोलर बियर है हाइबरनेशन शो करता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हु को इन द टर्म माइटोसिस तो माइटोसिस किसने दी थी प्लेमिंग ने दी थी माइटोसिस टर्म अगर म्योसिस पूछते हैं तो म्योसिस किसने दी थी पार्मे एंड मोरी ने दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एजोला इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर एज इट हैज एजोला क्या है फर्न है और इसकी एसोसिएशन किसके साथ मिलती है एनाबीना के साथ मिलती है एजोला और एनाबीना हम नोट करते हैं ठीक है तो एनाबीना क्या है साइनोबैक्टीरिया है फर्न और साइनोबैक्टीरिया की रिलेशनशिप होती है तो किसके साथ पूछा हुआ है फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि इसके पास साइनो मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ए सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया इज एस भी होनी चाहिए और बैक्टीरिया से भी होनी चाहिए तो लेप्रोसी क्या है होती बैक्टीरिया से है बट नॉट एस टी डी साइफिलिस इज ए डिजीज विच इज कॉज बाय बैक्टीरिया ऑल्सो एस टी डी एड्स कॉज बाय वायरस एंड पर्टोसिस इट इज ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया बट नॉट एस टी डी नॉट एस टी डी तो आंसर क्या रहेगा इसका साइफिलिस रहेगा बाकी क्वेश्चन हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियो